Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ada Dombu y yo estoy aquí para hablaros de por qué tenéis que salir de vuestra zona de confort y daros algunos consejillos que a mí me han ayudado a ello y me han regalado lecturas increíbles. Y nada, antes de empezar a daros la chapa, os recuerdo que estoy por las redes sociales, que me podéis encontrar por ahí como Adela Dombux, que siempre me encanta recibiros allí y charlar con vosotros y que además allí pues soléis tener bastante antes que aquí... Eh, contenido exclusivo y por ejemplo por Instagram hago actualizaciones prácticamente diarias de mis lecturas, por TikTok me da por subir algún meme y en Twitter básicamente os cuento mi vida lectora, así que os animo a que me sigáis por allí, si os apetece, si no pues nada, no hace falta que lo hagáis y ahora ya sé que sí, vamos con el vídeo. Bueno, y os preguntaréis, ¿y por qué tengo que salir yo de mi zona de confort literaria si yo estoy muy a gusto en la que estoy? Efectivamente, tenéis toda la razón. Estás a gusto en la que estás, ¿qué necesidad hay de salir? Pero una vez que sales por primera vez, eso engancha. Engancha porque, bueno, hay experiencias muy buenas y hay experiencias muy malas. Pero las experiencias muy buenas son increíbles. Porque vais a descubrir libros asombrosos que os estáis perdiendo porque pues eso no pertenecen a vuestra zona de confort. Vais a descubrir autores, vais a descubrir estilos narrativos y sobre todo os va a dar cierta perspectiva. Yo, por ejemplo, cuando salgo de mi zona de confort literaria, cuando estoy muy saturada, cuando llevo ya, por ejemplo, varias novelas románticas y no me apetece ninguna, pero a su vez tampoco tengo ningún thriller así que me llame la atención en ese momento o no es lo que me apetece, pues me voy a poder, esas novelas que compro un día porque ahí me han hablado muy bien de ella, tengo ganas de leerla, pero luego no me atrevo a leerla porque no es exactamente lo que yo suelo de leer. Y normalmente cuando lo hago, eh, disfruto de esa novela mucho, por lo más general, y después al regresar a mis novelas casa, que es como llamo yo a mi zona de confort, disfruto todavía más de las novelas casa. Entonces, ese es el primer motivo por el que yo os animo a salir de vuestra zona de confort, porque... Por un lado vais a descubrir autores y libros maravillosos y por otro lado vais a volver luego a disfrutar más de vuestros libros que están en vuestra zona de confort. Pero también os animo porque hay veces que nos encasillamos y creemos que somos lectores de romántica, ¿no? Por ejemplo, y que a nosotros lo que nos gusta es la novela romántica y rechazamos automáticamente cualquier otro género porque pensamos que no nos gusta. Pero luego en realidad, cuando sales de tu zona de confort y empiezas a probar otros géneros, te das cuenta que te gustan tanto como la novela romántica, el thriller o el que quiera que sea tu género o tus géneros favoritos. Eh, entonces también os animo por eso, porque vais a descubrir otros géneros que os gustan mucho y que tarde o temprano al final se van a acabar convirtiendo también en vuestra zona de confort. O sea, a mí me ha pasado. Yo en su día solamente leía romántica y empecé a leer thriller y el thriller se convirtió en mi zona de confort también. Y pasado un tiempo intentando salir de mi zona de confort, empecé a leer novela contemporánea y la novela contemporánea ahora también forma parte de mi zona de confort y me estoy aficionando bastante a las novelas de época o de historia. Entonces poco a poco, cuando vas probando otros géneros, eh, pues te gustan o puede que no te gusten. A mí, lo digo siempre, la fantasía no me gusta, no es un género para mí. Hay libros que sí me han gustado, libros que no me han gustado nada, pero por norma general es un género que no me gusta, que no disfruto leyéndolo. Entonces, salir de tu zona de confort no implica leer libros que no te gustan, que sabes que no te gustan y leerlos igualmente por salir, no. Implica descubrir nuevos géneros, nuevos autores, nuevos títulos. Eh, si tú sabes, por ejemplo, que odias las novelas románticas, no intentes salir de tu zona de confort con una novela de Megan Maxwell porque no te va a gustar. Vas a odiar la experiencia y no vas a querer volver a salir de tu zona de confort. En cambio, si no te gusta la novela romántica pero te encuentras con un libro que, bueno, mezcla un poco de romance con una trama que te parece bastante interesante, pues sí puede ser un buen libro para salir de tu zona de confort. No va a salir un romance puro y duro, pero bueno, vas a conocer un poquito más este género para también reafirmarte o, o no en tu teoría de que no te gusta ese género. Por otro lado, a la hora de salir de tu zona de confort, yo te recomiendo que no te obsesiones ni con la velocidad, ni con la cantidad, ni con nada. Normalmente, sobre todo si nos dedicamos a las redes sociales, a subir contenido a redes sociales, ya sea por gusto, por trabajo, por lo que sea, eh, cuando leemos 
hay veces que nos agobia un poco esa velocidad, ¿no? Pues porque a lo mejor tú tenías programado subir una reseña esta semana y resulta que no te has acabado el libro. O porque estás viendo que otra persona se ha leído ya cinco libros este mes y tú llevas uno. Ya hemos hablado muchas veces de esto en el canal, cada uno lea al ritmo que lee y lo importante es disfrutar la lectura y no compararse con los demás. Pero a la hora de salir de nuestra zona de confort es todavía más importante esto. Eh, cuando tú te sales de tu zona de confort y te metes en un género nuevo, es normal que leas más lento si lo haces, porque es un género que no conoces, es un autor cuyo estilo nunca habías probado, entonces puede que no te guste, puede que te guste más, o puede que, pues eso, pases una novela romántica con muchos diálogos a una novela mucho más descriptiva, una novela bastante más larga. Y no pasa nada que la leas más corta, lo importante es que la disfrutes, que vayas conociendo ese nuevo género, los nuevos elementos que tiene, para que tú puedas saber si te gusta o no de verdad. Y si te obsesionas constantemente con que estás leyendo muy lento, con que no avanzas tan rápido como con otros libros, el resultado final va a ser que no te va a gustar, porque va a estar todo el rato preocupado por factores externos que no influyen realmente en que te guste o no un libro, pero factores externos que van a hacer que tu experiencia sea negativa. Y hay que dejar eso a un lado, hay que disfrutar más de, de lo que estás leyendo en ese momento y, y bueno, mmm, olvidarte de que en Instagram una persona ha leído ya, yo qué sé, seis libros este mes y tú llevas dos. Eso hay que olvidarlo por completo y centrarte únicamente en, ¿me apetece leer este libro? Sí, pues vamos a hacerlo. Porque esa es otra de las cosas que tengo que decir. Sale tu zona de confort, pero cuando te apetezca. O sea, anímate a hacerlo, pero tampoco te fuerces a ello. No te obligues a todos los meses leer un libro que esté fuera de tu zona de confort porque al final se va a convertir en una obligación y cuando las cosas se convierten en obligación y las hacemos a desgana, no nos gustan. En cambio, cuando las cosas las hacemos porque nos apetece, porque nos nace y lo hacemos por placer, hay más posibilidades de que nos guste. Entonces, sale tu zona de confort, pero cuando quieras. No te sientas forzado, ni tampoco te obligues a leer un libro que sabes que no te va a gustar absolutamente nada porque todo Instagram o todo TikTok está hablando de ese libro. No. O sea, yo... Si he aprendido algo es que me fío de las redes sociales cuando me llama la atención un libro. Si un libro no me llama la atención ya pueden decir que es la mayor maravilla del mundo. Que no lo voy a leer. Porque me va a pasar como con rojo, blanco y sangre azul. Todo el mundo decía que era una maravilla, que era una maravilla, que era una maravilla. Que si te gustaba la novela romántica no te lo podías perder. Entonces, ¿qué hice yo? Jolín, me gusta la novela romántica, pues no me voy a perder este libro. La mayor decepción que me llevó en mi vida. ¿Qué chasco me llevé? Pues os va a pasar lo mismo. Si a ti no te gusta en absoluto mmm, la novela histórica... Y en Instagram no para de hablarte de un libro de novela histórica, que a ti mucho no te atrae. Pero es como que parece que si no has leído ese libro ya no eres lector. No vayas a por ese libro, porque no te está llamando la atención. Sale tu zona de confort con otro libro, pero no con ese, porque te vas a decepcionar. Y, y es la realidad, te vas a decepcionar y mucho. Pero en cambio, si decides salir con un libro que te llama la atención, que está fuera de lo que tú sueles leer y que encima alguna vez en Instagram te han hablado bien de él y te ha picado el gusanillo, hazlo con ese, prueba con ese, ya tendrás tiempo más adelante cuando te hayas acostumbrado a salir de tu zona de confort y sea algo que te gusta, eh, ya tendrás tiempo de leer libros que sientes que hay que leerlos sí o sí, como pasa a veces con los clásicos, pero que no, que no te apetece en absoluto leerlos. Y puede que en un futuro sí que te gusten, cuando ya hayas tenido otras incursiones en el género, cuando ya te hayas habituado a salir de tu zona de confort, pero si empiezas haciéndolo con libros que sabes que no, en absoluto, pues la cosa va a acabar mal. Al igual que cuando se trata de los géneros que nos gustan, hay libros que sí y libros que no, pues a salir de la zona de confort hay que guiarse por el mismo instinto. Si a ti tu, tu estómago te dice, este libro mejor que no, pues ese libro mejor que no. En cambio, si tu estómago te pide llevarte ese libro a casa, lo coges, lo pagas y te llevas a casa. Tan sencillo como eso. Y sobre todo eso, no forzarse a hacerlo cuando le apetezca a cada uno y especialmente no compararse con nadie, ni con el de al lado ni con el de otro lado. Sale de tu zona de confort cuando quieras. A mí me ha regalado libros increíbles y precisamente por eso os los recomiendo hoy, porque gracias a que salí de mi zona de confort he descubierto autores y libros que, que ahora son para mí imprescindibles. Eh, pero claro, yo también tardé mucho en atreverme a salir de mi zona de confort. Una temporada en la que lo único que llegaba a mi estantería era novela romántica y thriller. No había otro género que pudiera entrar. Y si bajáis en el tiempo y retrocedéis a mis primeros contenidos, vais a ver que mi contenido se basa básicamente en esos géneros al principio. En cambio, ahora últimamente han entrado otros géneros 
y de hecho hay algunos que ya son habituales. ¿Por qué? Porque gracias a que salí un día de mi zona de confort, descubrí otros autores, otras voces, otros estilos que me han gustado y los he incorporado en mis lecturas habituales. Claro, ¿por qué? Porque yo lo hice cuando a mí me apetecía hacerlo. Si yo lo hubiera hecho por obligación, si yo lo hubiera hecho en un momento en que yo no quería, el resultado habría sido peor, porque el resultado habría sido que, que no me gustaron. Porque yo en ese momento quería leerme una novela romántica y me leí una novela histórica de 1050 páginas. Pues la cosa salió mal. En cambio, no. Como lo hice cuando yo he querido, cuando me ha apetecido y con los libros que me llamaban la atención, pues me gusta. Eh, he descubierto autores como Paloma Sánchez Garnica, como Elena Ferrante, Alia Trabuco, Cristina Campos. Y la verdad es que me, me los habría perdido si, si no me hubiera salido en mi zona de confort. Pero también me los habría perdido si hubiera salido de mi zona de confort en un momento en el que yo no quería salir de mi zona de confort. Por eso, yo os animo a que la hagáis, pero que la hagáis si tenéis ganas. Que si no tenéis ganas, no pasa nada, ya saldrás más adelante. O no, hombre, yo pues, sí que os animaría a hacerlo, pero lo mismo nunca os apetece. Lo mismo ya lo habéis intentado tres o cuatro veces y, y no. Las experiencias no han sido positivas, entonces ya os da miedo, pues bueno, pues cualquier opción es legítima, así que... Sobre todo eso, no os comparéis, hacedlo cuando queráis a vuestro ritmo y disfrutando siempre, siempre de la lectura y de los libros que, que descubrimos que nos encantan y que nos hacen una gran compañía. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Eh, de verdad, cerrar animando de nuevo a que salgáis de vuestra zona de confort. Eh, si os animáis a hacerlo, contádmelo aquí en este vídeo o por las redes sociales o por donde queráis, que sabéis que me encanta leeros, me encanta cuando me decís que una recomendación mía os ha gustado. Así que me lo contáis y si queréis ayuda, si queréis más recomendaciones, yo feliz de charlar con vosotros por mensaje privado o por comentarios, por donde queráis. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo que hay aquí en el canal. Hasta entonces, cuidaos mucho, echaos cremita de sol, disfrutad de los últimos días de verano aquí en España o del invierno en Latinoamérica. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!